きは最後にカッコ3番解いていきます。カッコ3番は、えっと、こんな三角形。えっと、角 B が15度ってことですごい小さいね。15度。で、えっと、角 C が45度。多少言わんでもいいです。はい。ってことでこんな三角形で、えっと、A の長さがルート6。ね。はい。で、えっと、今回、まあ、あの、制限定理、予言定理見るまでもなく、一つだけ明らかに分かっちゃいますね。角が二つ分かってるってことは、もう一つの角すぐ分かります。180度から引いちゃえばいい。あラッキー。はい、180度から、えっと、15度と、えっと、45度引いて、合わせて60度引くので、120度。角円は120度だってすぐ分かっちゃいます。はい。で、あとはなか残りの長さですね。辺の長さ求めにかかるってことですね。はい。で、えっと、制限定理、予言定理見ましょう。はい。どっち使えるかなそうですね。で、えっと、今回、えっと、辺、辺の長さが3つのうち1個しか分かってません。えっと、こういう時、えっと、予言定理絶対使えません。だって、予言定理って3つの辺が絶対あら現れてくるからな。そのうち2つが分かってなかったら使えません。えっと、今回、制限定理しか、えー、使えない問題となっております。えっと、ルート6っていうのと、えっと、こう、向かい合うところ。あ、これ120度ね。まあ、この組を中心にして考えます。えっと、制限定理だから、この組1組分かって、あと、えっと、もう1組はね。これ、まあ、45度。45度の、例えば向かいらしい、これが分かっています。はい、これ、えっと、15度の方との組とか考えちゃうと、えっと、サイン15度っていうのが出てきて困ることになりますから、この45度の方取りましょう。45度とその向かい側の、えっと、辺の長さね。はい、このセットを考えます。はい、ということで、制限定理を当てはめていくとどうなっていくか。まあ、これも見なくて大丈夫ですね。はい、制限定理なので、えー、サイン、この角度、分の向かい合う、ルート6ね。向かい合うとこの辺の長さ。と、えっと、サイン、角度、分の、えっと、向かい合うとこの辺の長さ。これ分からないので C とします。で、ここから、えっと、C を求めに行きます。まあ、C イコールの形にしたいので、まあ、これ左辺、えっと、入れ替えて、両辺にサイン45度かけてあります。入れ替えたので、これ、ここはそのまま。で、サイン45度かけたので、かけるサイン45度。はい。で、ここ計算していきます。ルート6かけます。で、えっと、サイン120度計算するので、120度測って、直角三角形こうなりますね。で、サインなので、斜辺分の高さ。で、えっと、今逆数になってるので、これ逆数にして、ルート3分の2やね。はい。えっと、で、サイン45度はつうと、サイン45度は45度の直角三角形の斜辺分の高さ。ルート2分の1ってなります。ただ、ルート6とルート3とルート2で約分できて、これ2ってなります。では C イコール2が求まりました。はい。で、あと残りは、えっと、ここ。まあ、ここ B としたら、長さ B を求めて終わりです。はい。で、今度また、制限定理、予言定理どっち使おうかなーってなるわけですけども、まあ、えっ、ー、と、制限定理使おうと思ったら絶対これ15度を使いざるを使わなければなりません。えっと、この B に向かい合う角ね。でも、えっと、サイン15度って、えっと、わかんない。さっきも言ったけど、わかんないな。だから、制限定理から、この B の値を求めることは不可能です。だから、予言定理使わなければなりません。うん。で、予言定理の、じゃあ、主人公の角、角ですね。角、どこに着目するのえっと、これは A か C、どちらかにせざるを得ません。これも同じ理由ですね。コサイン15度出てきたら困りますから、えっと、着目する角は A か C にします。はい。じゃあ、まあ、ここでは A に着目してやっていきましょうか。もう、あとは、慣れてきたと思うので、えー、っと、もう、また式見ないでいきましょうか。えー、っと、えっと、角 A に着目するので、これね、えっと、着目した角の向かい側、対する角の2乗イコールで始まって、はい、対する角、ごめんなさい、この角の両側ね、今回だと2と B やね、の2乗のは、マイナス2かける、またその掛け算。えっと、この角を挟む2つの辺の掛け算。で、最後に、コサイン、この角度、120度。とします。で、あとこれ計算します。えっと、2乗して6。で、これで4プラス B の2乗。で、この部分だけど、マイナス 2×2× えっと、コサイン120度は、えっと、120度の直角三角形書いて、えー、コサインだから、2で、コサインだから、えっと、ここはマイナス1とみなして、かける、えっと、マイナス2分の1となりますね。で、えっと、B の2乗整理して、えー、ここは2と2で消えて、マイナスマイナスでプラスの 2B やね。で、4があって6移行してくるから、マイナス2やね。イコール0となります。はい、えっと、これは、ここから B イコールにしたいんだけど、これ因数分解できないので、解の公式を使ってあげましょう。で、ここは今2なので、これ2を半分にしたものを考えて、マイナス1プラスマイナスやね。で、その半分にしたものに1の2乗マイナス AB。えっ、ー、と、ここね。このケース1かける、ここのケースマイナス2となります。ただ、マイナス1プラスマイナス、こう計算したら、えっ、ー、と、ここから2が出てきて、ルート3やね。そして B は、マイナス1プラスマイナスルート3と出てきました。で、これでまた候補が2つ出てきちゃったんだけど、これよく見ると、まあ、B は、えっと、辺の長さなので、正であるっていう条件があります。まあ、ここで、B 大なり0より、えっと、これマイナス方だとマイナス1マイナスルート3。これ、マイナスの値になって不適になっちゃいますから、えっと、マイナス1プラスルート3。これはプラスの値ですよね。正の数ですよね。なので、これが適当な値となります。はい。ということで、以上で、えっと、残り全部求まりましたね。えっと、B はマイナス1プラスルート3。で、えっと、どこだあ、A の値はここで、120度 C は2と求まりました。はい。えっと、長かったですけど、これで。
かっこ1からかっこ3までの回答の解き方の説明が終わりました。お疲れ様です。